guys, welcome back to another video. So for today's video, um, another sit down video for you guys. Kasi hindi ako masyadong nagagagala. And hindi ko sana gagawin tong story sa inyo guys. Kaso yung mga friends ko nung college, they encourage me to share um, all of you my journey kung paano na-approve yung visa ko sa Australia. So if you want to know more about my visa, please keep on watching. So guys, thank you for staying with me and we're back. Um, before we start, hello sa mga bago na nanonood sa aking channel. Sana nakasubscribe na kayo and i-click nyo yung bell button para laging kayo updated sa mga bago kong videos. And follow me on my social media accounts. Ilalagay ko siya dito. Yan. So thank you, thank you so much. So without further ado, let's start. Yes. Ano ba ang um, visa na in ko sa Australia? So, ang in ko guys is student-dependent visa. So, paano ka magkakaroon ng student-dependent visa? So, hindi ka pwedeng mag-apply ng student-dependent visa if your spouse is hindi nag-apply ng student visa abroad. So, si spouse na may student visa, siya yung... Um, pinaka primary na visa holder. So, ikaw dependent ka lang. And, yun nga, um, si husband andun na sa Australia at nag-apply ako para um, sumunod sa kanya. Yun. So, paano ba yung process? Yung step by step magkano bang nagasto ko sa visa na to? So, Guys, manood kayo hanggang sa dulo para uh, ma-explain ko sa inyo yung um, experience ko sa pag-apply ng visa. So, first thing is, of course, maghanap kayo ng legit na agency or um, consultancy na pwede kayong mag-apply ng visa. So, ako kasi guys, um, ang dami kong uh, sinerge sa insa Facebook, sa Google, yung mga agency or consultancy na legit, yung talagang hindi ka lolokohin. And nakita ko tong isa sa Baguio. Sa Facebook ko lang siya nakita guys. And yun, medyo uh, parang parang uh, na-encourage akong mag-inquire kasi nga etong visa na to or itong agency na to is um, no money ay, no show money and no IL siya nung time pa ng husband ko so nag-apply si husband and yun nga uh, legit siya madami na akong nakachat na mga nakapunta na doon and yun very accommodating naman ang consultancy na nahanap ko so ang consultancy guys na uh, pinag-applyan namin ng husband ko is Edupas Consultancy sa Baguio City. So, if you want to uh, know more about that consultancy, if you want to inquire, inquire, ilalagay ko lang guys yung link nila dun sa description box para um, matawagan nyo sila or ma-message nyo sila kung paano mag-apply. And yes, after nyo makahanap ng um, agency or consultancy, uh, pupuntahan, pupunta na kayo doon at sasabihin na sa inyo guys yung requirements. So, um, mag-prepare kayo, ang sasabihin doon, mag-prepare kayo ng original and photocopy na requirements. So, ano yung mga requirements na yon? So, I have here my mga coding ko kasi guys, medyo madami siya at hindi ko memorize. So, first thing is yung requirements na binigay nila sa akin is diploma. So, yung diploma mo nung college, kailangan yung original. So, original muna tayo guys. TOR, Certificate of Employment. So, itong Certificate of Employment guys, ito yung um, mga pinagtrabahuan mo, mga pinag-workan mo noong uh, nagtatrabaho ka pa dito sa Philippines. So, etong work experience mo na to or certificate of employment dapat related to sa course na tinapos mo. For example, kung nursing ka, dapat ang work mo is um, sa clinic 
or sa hospital or private private nurse will do or caregiver pwede yan. At pwede din pag uh, nag-work ka sa abroad, pwede din yan guys. Um, hindi pwede na hindi related dun sa course na tinapos mo yung mga work experiences mo. For example, nursing ang tinapos mo pero ang, ang work mo naman after college is... Um, call center agent or dun ka lang sa office ng isang company pero hindi ka nurse dun hindi valid yun, hindi tatanggapin ng agency yun and then um, ayaw din nila guys ng um, work experience na nakat ka or tumigil ka ng pag work ng 6 months more than 6 months, so dapat tuloy tuloy yan so within 6 months dapat meron ka ng work agad ulit so, pag more than that, um, medyo mahirapan ka guys kasi hindi nila tatanggapin yung application mo. Next is, of course, yung passport. Um, next is yung stamp passport. Kung may mga um, stamp passport ka from other countries, dapat ipakita mo sa kanila. And then, NBI clearance. Madali lang yan guys. Um, kunin. Certificate of Training and Seminar. etong trainings and seminar, ito yung... Uh, Pwede to nung right after graduate ka yung mga trainings and seminars na inattendan mo or uh, yung present na work mo na nag attend ka ng mga training. So, pwede yun guys. Next is yung PRC documents. If board passer ka, kailangan ng lupon. Um, certificate of ratings and certificate of passing. Kailangan yun. So, um, syempre, kung wala kayong mga ganun, punta lang kayo sa PRC guys, dun kayo kumuha ng mga original copies ng ratings nyo and certificate of passing. Next is birth certificate. Um, if may anak kayo, kailangan ng birth certificate ng anak ninyo. Marriage certificate and four pieces na passport na picture. So, dapat white background. So, yun lang guys yung kailangan na documents na prepare mo. So, um, hindi lang doon yung mga requirements na ipoprovide mo, kundi yung sa spouse mo naman na student visa. So, yung i-require nila na requirements for your spouse is, of course, yung birth certificate niya, yung certificate of enrollment niya, um, form 919, ito yung form 919, guys. Papakita ko sa inyo para, um, may idea kayo. Ito yung form one, 919. Yan. May fill upan kayo dyan, guys. Marami. Dapat um, handwritten. Yun yung nire-require nila. Handwritten. Next is visa grant. So, yung visa ng husband nyo. Ito, ipapakita ko din yung sample. Ito yung sample ng visa. This one. Yan. Yan ang visa. Next is um, yung NBI ng husband mo request letter so ano yung request letter yung request letter is yung husband mo mag susulat magsusulat ng letter na he is requesting na um, kung pwede samahan ko siya doon sa Australia so um, ang example dito is I am writing this letter to personally request your kind consideration in granting my wife's student subsequent visa so that she may be here with me in Sydney. So, kailangan mong i-prove sa um, immigration na uh, bakit, bakit mo kukunin yung asawa mo doon as dependent. So, parang i-explain mo doon sa letter mo na... Um, habang nag uh, work ako ay habang nag schooling ako at least andiyan yung asawa ko na tutulong sa akin sa mga finances ko and of course to support me sa pag-aaral ko. So yun dapat yung sasabihin niyo dun sa request letter ng um, spouse mo na nandun na as a student visa. Next is um tenancy agreement. So yung tenancy agreement um, kung saan nakatira ngayon yung husband nyo doon, yung may ari ng bahay or yung agent, kailangan niya mag-submit ng letter doon sa agency na sinasabi niya doon na si blank 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 yung husband um, nag-stay uh, siya dito since ganito hanggang ngayon and uh, 
um, ilalagay niya doon yung contact number and email nung may-ari ng bahay or yung agent. So, ganun lang guys, napakasimple kasi lahat naman ibibigay yung format ng letter ng agency. And then, of course, yung passport ng husband mo. So, Xerox copy na lang yun guys. Next is, meron pa, hindi, lang, nag, hindi pa nagtatapos doon yung requirements. So, may, may proof of relationship pa. So, ano yung proof of relationship? So, dito papasok yung um, uh, media conversation, yung pictures new together, yung um, timeline relationship. So, dito yung mga requirements for the proof of relationship para alam nila na legit talaga kayo na mag-asawa. And of course, syempre, uh, alam nila nagsasama kayong dalawa. So, kailangan nila or nagre-require nagre sila ng pictures together with friends and relatives. So, nag-send lang ako guys ng mga pictures namin nung um, kasal namin, nung pinyag ni Zach, nung first birthday niya um, with friends and relatives. So, kinapi ko lang siya guys, nandun lahat sa Facebook, nilagay ko sa band paper. So, print out ko siya and then yun yung sinamit ko sa, sa agency. Next is yung media conversation. So, ano ba yung media conversation na yun? So, yun yung mga chat nyo dun sa messenger. So, pwede nyo siyang screenshot and then after nyo na screenshot, copy-paste nyo lang guys. Ilagay nyo lang sa band paper like this. Ito yung mga conversation namin. And then, yan. <laughs> may mga emojis. Yan. So, may mga um, pictures din kami dito kasama yung anak namin. So, yan. Nag-print out lang ako na uh, para makita lang nila na um, may communication kayo ng husband mo doon. Next is proof of proof of billing. So, dapat meron kayong uh, kung, for example, uh, sa kuryente or sa water billing or sa wifi, sa signal, mga plans, yon Kailangan nila yan. So, yun, ipro-provide mo yan sa kanila. And then, um, testifying letters. So, ano ba yung testifying letters? So, yung testifying letters, kailangan nila ng tatlong taong magte-testify na legit nga yung relationship nyo. Or, ikukwento nila doon, magsasamit sila ng letter na um, kilala ko tong mag-asawa na to since uh, nagkakilala sila hanggang sa kinasal sila at nagka-baby sila. So, parang ganun lang, ikukwento lang nila yung relationship ninyo sa isa't isa. And uh, may kinontak kami from Canada, Singapore, and Philippines. So, lahat guys, so dapat ang testify is yung very close friends ninyong dalawang mag-asawa. So, next is the timeline timeline relationship. So, ano tong timeline relationship na to? So, ito yung sample ng timeline relationship. Um, nakalagay dun guys yung first meeting nyo, yung first date nyo, yung uh, kung nag-away kayo, first date, ano yun, meeting ng parents, friends, tapos hanggang sa um, nag-propose siya, hanggang kinasal kayo, nagkabibig kayo. So, eto guys, yung format nya. So, nakalagay dyan, um, naka-state yung date, um, yung month at saka yung year. So, hindi na kailangan na specific yung date niya. Okay na yung month at saka year. So, nung nagkakilala kayo hanggang sa kinasal at saka nagkabibig. Ganun yung timeline um, relationship. Yan. Next is barangay clearance. So, kailangan kumuha kayo ng barangay clearance. And, yun. So, yun yung ipoprovide mo ngayon sa agency. And, pag okay na at uh, nakompleto uh, na mo na lahat yun, isasubmit mo na yun sa agency or consultancy for their assessment. So, i-assess nila kung legit ba to, authentic ba tong mga papers na binigay mo sa kanila. At i-check din nila guys, yung um, ang importante dito is yung work experiences mo. Kasi titignan nila kung may gap siya na more than 6 months. So, pag may gap na more than 6 months, um, hindi nila tatanggapin yun. Kasi hanggang 6 months lang yung parang gap ng next na work mo ulit. So, ayaw nila na more than 6 months yung um, yung next na work mo. So, after that, pag na-assess na siya, may babayaran ka na na processing fee. So, 
dito sa consultancy na na kung saan ako nag-apply, ang processing fee nila is 60,000. So yung 60,000 hindi naman yun um babayaran mo agad-agad. So installment siya, guys. So ang ginawa ko is nung na-approve or na-assess na yung papers ko, nagbayad na ako ng 30,000. Oh, wait. <laughs> And then nagbayad ako. So may resibo ako dito. Yan. May 30,000 yung first na payment ko, 30,000. And then next, after ako nakabayad, um, bibigyan ka na guys ng sample na format ng cover letter at saka curriculum vitae. So, para saan yung cover letter at curriculum vitae? So, yung cover letter is i-state mo doon yung purpose mo kung bakit ka susunod sa husband mo. So, sabihin mo doon na uh, you will support his study and of course, para magtrabaho, matulungan siya sa mga expenses niya doon. So, ganun lang guys, i-convince mo lang yung, uh, yung Australian Embassy kung bakit mo gustong sumunod sa husband mo. And after that, kailangan din gumawa ng curriculum vitae or resume. So, i-state mo doon. At ito yung sample. Wait. At ipapakita ko sa inyo yung sample lang. Ito yung curriculum vitae. So, ito format guys na binigay ng agency. So, andito yung personal information mo and then yung education mo. Employment history. Um, job description. Kailangan yun guys. And then, training courses attended. Seminars attended interest and hobbies and then references. Yun lang guys yung um, nakalagay sa curriculum vitae. Next, pag na-assess na nila lahat din yan at um, wala nang kamali, next is um, magbabayad ka na ng visa fee mo. So, magkano yung visa fee dito sa consultancy na to? Ang visa, ang visa fee nila is 26,000. So, Pagkabayad mo ng 26,000, maghihintay ka na naman ng email nila kung kailan ka ulit babalik sa kanila. So, after that, nagbayad na ako ng second payment ko ng uh, processing fee that is 30,000. So, kompleto na yung 60,000. Paid na ako nun. And then, after that, um, magbabayad ka na ng health insurance. So, magkano ba ang health insurance at paano mag-apply ng health insurance? Ang health insurance guys is ikaw mismo magbabayad sa Australia, hindi doon sa agency or sa consultancy. So, um, may bibigay na link ang agency kung saan ka pwedeng uh, mamili ng health insurance at uh, may mga prices doon. May mura, may mahal. So, ang kinuha ko yung pinakamura lang. Ang health insurance pala guys ng dependent visa, um, dapat ang kukunin mong health insurance is couple. Yung couple na yon um, covered na kayong dalawa sa health insurance. Pero, it will cost you 250,000. Pero, <laughs> dahil wala akong pera at hindi ko kayang bayaran yung 250, yung single lang yung kinuha ko. And, okay lang naman sa minong agency. At, ang binayaran ko guys, dun sa health insurance is 25,000. Single yon guys. Single. Ako lang yon Insurance ko lang yon Pero yung husband ko, may kinuha din siyang insurance. So, nag-apply siya ng student visa. Next is, um, pag naka-apply ka na nung napili mong plan or health insurance, may ibibigay sa'yo na tax invoice. So, eto yung tax invoice. Yan. So, andito na yung details kung saan mo pwedeng bayaran yung health insurance. So, ikaw mismo ang magbabayad ng health insurance sa bangko. Ano bang tawag doon? So, ang tawag doon, guys, is telegraphic transfer. Ang telegraphic transfer, syempre, pupunta ka lang sa bangko, tatanungin mo kung nagsisend ba sila ng money abroad. At pag oo, dun ka na magbayad ng uh, health insurance mo. And pagka na... Pagkabayad mo ng health insurance, um, ito yung ibibigay sa'yo ng health insurance na uh, parang policy certificate wherein nakabayad ka na ng health insurance mo. Ito yun guys, policy certificate. So, pag meron ka na nito, bigyan mo ng copy ang agency mo para alam nila na 
bayad ka na or may, meron ka ng health insurance. Then, after that, um, ito guys is 2 years ha. 2 years ang covered nito or validity nitong health insurance na to. Next is, uh, pagkabayad mo guys ng health insurance, magme-medical ka na. So, um, ang bayad ng medical is 8,000. So, ang medical, guys, is hindi pwede kung saan sa hospital ka lang pwede mag-medical. Merong accredited na hospitals na ibibigay sa inyo kung saan ka pwedeng magpa-medical. So, isa sa bagyo na may um, hospital kung saan nagme-medical ng mga pupunta abroad like um, Canada, Australia, New Zealand, yung mga yan. So, doon ako nag-medical at ang nagasto ko doon is 8,000. And then, guys, hindi lang um, medical fee yung binayaran ko, kundi nag-vaccine din ako kasi nag-require na ang Australian government na dapat um, nakapag-vaccine ka ng polio at saka MMR. So, ang nagastos ko dun sa MMR, two dose yun guys, is 2,600 at yung polio naman is 2,000. Bibigyan ka ng certificate at yung certificate na yun ipapakita mo sa immigration pag pupunta ka na sa Australia. And then guys, um, magpo-provide ka na ngayon ng bank certificate. So, meron bang show money ang dependent visa? Yes, may show money po ang dependent visa. So, sino ba ang magpo-provide ng uh, show money? Ako ba? Or may sponsor ka dapat? So, ang show, me show money guys is um, ang magpo-provide is yung sponsor mo. So, sino ba yung uh, dapat mag-sponsor sa'yo. Ang, ang, mag, ang pwede lang mag-sponsor sa'yo, guys, is family members. So, parents, kapatid, tito, tita, yun yung mga pwedeng mag-sponsor sa'yo. Hindi pwedeng um, best friend or kaibigan, hindi pwede yan, guys. So, dapat family members mo. Paano ba? Ano bang requirements ng uh, um, Sponsorship. So, kailangan ba may trabaho or wala? So, syempre guys, kailangan may work ang isang mag-sponsor sa'yo. Or, retired. Pwede yun guys. Or may business. So, anong requirements? Here are the requirements for the sponsorship. Nawawala na naman ang aking kodigo. For the requirements is, if employed yung uh, family member mo, kailangan ng certificate of employment, 6 months na pay slip, 2 valid IDs, birth certificate, marriage certificate if married siya, and then yung bank certificate. If my business naman, guys, is kailangan ng business permit, DTI, ITR, 2 valid IDs, birth certificate, marriage, marriage certificate if married siya, and then bank certificate. So, sino ba ang nag-sponsor sa akin? Ang nag-sponsor sa akin is yung father ko who is a retired fireman. So, ang binigay namin na requirements niya is yung bureau order niya nung nag-retire, and of course, yung mga um, nakuha niyang uh, pera nung nag-retire siya at yung monthly na pension niya. So, yun yung, yung binigay ko na requirements dun sa agency. And of course, yung bank certificate na meron siyang um, pera sa banko. So, magkano ba ang kailangan na show money? Ang kailangan guys is 1.8 million. Yes, ang laki. Pero, um, hindi, hindi naman siya uh, or hindi naman kukunin ng Australia or yung embassy yung 1.8 na yun. Ipapakita mo lang na merong ganong um, pera yung sponsor mo para kung hindi ka man makahanap ng work doon or may emergency kang uh, may emergency doon na nangyari sa'yo at least and, meron yung sponsor mo na mag-finance sa'yo. So, yun yung purpose, guys, kung bakit uh, may sponsorship. And after that, pag 
na-review na, na-process na at nabigay na na lahat dun sa Australia yung papers mo, maghihintay ka na lang guys ng visa mo. So, um, nag-process ako guys ng papers ko nung July 2019, first week ng July, right after um, dumating kami ng Hong Kong at nun, and then sabi ng husband ko, mag-apply ka na. So, July, first week, inipon ko na, nag, nag uh, ayos na ako ng papers ko, inayos ko na, ang daming, ang daming mga Uh, mali, ang daming balik ng papers, yan, ang dam yun yung mga problems na encounter ko nung nag-apply ako. Siyempre, of course, sinasabay ko siya sa work ko at the same time, ginagawa ko yung mga requirements. So, medyo hirap din ako kasi um, marami akong certificates na kinuha, yung iba lagi akong nag-off or nag nag-believe para lang makompleto yung mga requirements ko. At yun nga, na-ludge yung papers ko, meaning yung na-ludge, nung okay na yung papers mo, kompleto na lahat, wala nang mali, um, nakapila na guys, dun sa Australian government yung papers mo para i-approve nila. So, September 25, na-ludge na yung paper ko, and then, lumabas yung visa ko. 19 days lang. So, 19 days. So, October 16, lumabas na yung visa ko. At, yun na. <laughs> um, may visa na nga ako. At, um, bakit hindi ako agad umalis ng uh, Philippines last year? So, itatackle ko yun guys sa next na, na vlog ko para hindi masyadong mahaba. Para may second part tayo. Yun nga yung mga Uh, requirements na kinumply ko sa agency. Guys, um, mahirap siya. Actually, hindi siya ganun kadali. Pag tinitingnan mo yung requirements, ah, parang dali. Pero nung uh, gagawin mo na siya, ang hirap pala. So, ang dami ko din mga naging problema. Uh, of course, uh, isa doon yung money. Medyo malaki-laki rin. Pero, asa awa ng Diyos, um, na nabayaran ko naman siya. And of course, sa tulong din ng family ko, ng parents ko, um, hindi ko, hindi ko to ma, uh, matatapos if wala sila sa, sa, sa tabi ko or sa the whole process ng pag-apply ko ng visa. And, uh, yun nga, um, ikukwento ko sa inyo sa next na video ko yung second part nito kung um, ano ba yung mga uh, work rights ng isang dependent visa and doon ko din sasabihin sa inyo guys sa inyo guys kung ilang years ba yung yung pwede kong magstay doon at uh, kung iiwan ko ba yung work ko dito, doon na ba ako so ikukwento ko sa inyo yung second part guys sa next na video so yun guys, that's it that's for today's uh, vlog sana natulungan ko kayo na inspire ko kayo at nabig naliwanagan kayo kung paano mag uh, apply ng student visa hindi siya madali pero um kung para sa inyo guys yung yung isang bagay or yung yung pagpunta abroad ibibigay naman ni ni God sa inyo. Ah, uh, magpray lang kayo, magtiwala kayo na uh, para sa inyo yung uh, plan niya. And of course, um anong tawag nito? Um kung may mga questions kayo guys, um just Um, message me sa Facebook or sa Instagram and sasagutin natin guys hanggat sa kaya kong sagutin kasi itong uh, kunentok sa inyo or inexplain ko sa inyo na requirements based lang sa experience ko so it takes only 19 days nung lumabas yung visa ko and 3 months yung buong process ng uh, pag-apply ng visa. So, mab mabilis lang siya if uh, andyan na agad yung requirements yun. And of course, may pera kayong pambayad na mga fees. So, that's it guys. See you on my next video. Sana abangan nyo ulit yung second part nito and i-explain ko lahat-lahat sa inyo guys. And yun, 
Thank you for watching and don't forget to hit the like button if nagusto niya to. And that's it. Thank you for watching. Bye!